அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆட்டோக்கல்ல இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ப்ரொடக்டிவிட்டி டூல்ஸ் இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் பார்ட் ஒன்ல அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ பார்ட் டூல ஜுமெண்ட்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்க போறாங்க ஓகே அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா வரக்கூடிய ரிசல்ட்டையும் ஜுமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா வரக்கூடிய ரிசல்ட்டையும் நம்ம எப்படி ஆட்டோக்கல்ல இன்புட்டா கொடுக்கறது அதனால இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் கமெண்டுக்கும் கால் கமெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கிள் கமெண்ட்ல போறோம் சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இப்ப எனக்கு ரேடியஸ் தேவைப்படுது இப்ப இந்த ரேடியஸ் தேவைப்படும் போது நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க இந்த ரேடியஸ் கேட்கிற இடத்துல நான் அஃபாஸ்ட் அஃபி டிஸ்டன் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கமெண்டா நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் எனக்கு ரிசல்ட் வந்துருமே தவிர இந்த ரிசல்ட்ட நான் இன்புட்டா ரேடியஸ்ல கொடுக்க முடியாது அதை நான் பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் வேல்யூ நான் கொடுக்கணும் இதுதான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கமெண்ட் இதே நீங்க வந்து கால் கமெண்ட் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன் அதே சர்க்கிள் கமெண்ட்ல சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரேடியஸ் கேட்கும் போது என்ன பண்ற மாதிரி அஃபாஸ்ட் அஃபி கால் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் கால் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போயிட்டு அங்க நான் என்ன பண்றேன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ என் பாயிண்ட்ஸ் என்ற எக்ஸ்பிரஷன் நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டு என் பாயிண்ட் கொடுத்துருவீங்க அந்த ரெண்டு என் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் என்னவோ அந்த வேல்யூ டேரக்டா ரேடியஸ் வேல்யூவா எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் கால் ஃபங்க்ஷனுடைய ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்பரண்ட் கமாண்ட்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் கமாண்ட் மூலமா வரக்கூடிய வேல்யூவை இன்புட்டா ஆட்டோ கேர்ல எடுத்துக்காது கால் கமாண்ட் மூலமா வரக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து டேரக்டா ஆட்டோ கேர்ல கமாண்ட்ஸ்ல இருந்து இன்புட்டா எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இப்ப ஜொமெண்ட்ரின் லைன் சர்க்கிள் ஆர்க் கமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இல்லையா இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது என் பாயிண்ட் இன்செட் இன்செக்ஷன் மிட் பாயிண்ட் சென்டர் ஸோ ஸோ இந்த ஸ்னாப் மூலம் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா வேல்யூஸ் நான் எடுக்க போறேன் அதை அப்படியே டேரக்டா நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் ஆட்டோ கேட்ல இன்புட்டை நான் கொடுக்க போறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் வரக்கூடிய இந்த ஸ்னாப் மூலம் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபைஸ் என்டரிங் தி கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம கோஆர்டினேட்ஸ் என்டர் பண்றது போல இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா வரக்கூடிய வேல்யூவே அது இன்புட்டா எடுத்துக்க போகுது ஓகேங்களா ரைட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஓகேங்களா இந்த ரெக்டாங்கிள் நடுவில் நான் ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு அரிசண்டல் லைனுடைய மிட் பாயிண்ட் நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு அதனுடைய ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் தான் சென்டர் பாயிண்டா எடுத்துக்கலாம் அல்லது ரெண்டு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இதனுடைய ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நான் கேல்குலேஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மிட் பிளஸ் மிட் டிவைட் பை டூ அதாவது எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் லைன் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அந்தர் லைன் டிவைட் பை டூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு சர்க்கினுடைய சென்டர் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் இது எப்படின்னு பார்க்கலாங்களா ஆட்டோ கேட்ல ஒரு ரெக்டாங்கில் வரைஞ்சிட்டாங்க இப்போ நான் என்ன பண்றேன் சர்க்கிள் வரைய போறேன் ஸோ சர்க்கிள் கமாண்டுக்குள்ள போயிட்டு சென்டர் பாயிண்ட் கேட்குது இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட் நான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து கேல்குலேஷனில் போயிட்டு ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொட்டேஷன் கால் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணுறேன் மிட் ப்ளஸ் மிட் டிவைட் பை டூ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் அரிசாண்டல் லைன் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் செகண்ட் அரிசாண்டல் லைன் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இது ஒரு விதம் ஓகேங்களா அதே மாரி அகெயின் சர்க்கிள் கமாண்டு சென்டர் பாயிண்டில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் எண்ட் பிளஸ் எண்ட் டிவைட் பை டூ எண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் அரிசாண்டல் லைன் எண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் அரிசாண்டல் லைன் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அழகாக சென்டர் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் மோட நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறேன் கேல்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனை கிரியேட் பண்ணி இதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை நாங்கள் இன்புட்டாக எடுத்துருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதே வந்து சிம்பிளா ஒண்ணு வரையலாம் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோக்கில் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் இருக்கு ட்ராக்கிங் மூலம் ரொம்ப சிம்பிளா வரைஞ்சலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் போகும்போது மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ராக்கிங் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ராக்கிங்
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் வந்து எப்பவுமே அரிசாண்டல் வர்டிக்கலாக தான் இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக மிட்டுக்கு நேராக இல்லை இல்லைங்களா அப்போ நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே நான் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறது மூணு மிட் பாயிண்ட் இந்த மூணு மிட் பாயிண்ட்டும் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுதான் அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேங்களா இதை நான் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா சர்க்கிள் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் ட்ரை பண்ணுறோம் பாருங்க ஸோ இங்கிருந்து ஒரு ட்ராக்கிங் இங்கிருந்து ஒரு ட்ராக்கிங் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸாக்டாக மிட்டு கிடைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடுத்த லைன்லேருந்து ஒரு ட்ராக்கிங் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் வராது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ல தான் ட்ராக்கிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் மெத்தட வரைய முடியாது அப்போ என்ன பண்றேன் சர்க்கிள் கொட்டேஷன் கால் ஸோ கால் கமெண்ட்டுக்குள்ள போயிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் தேவைப்படுது ஸோ மிட் பிளஸ் மிட் பிளஸ் மிட் டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ மிட் பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ பாருங்க எக்ஸாக்டா நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இதே மாதிரி என் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வரையலாம் சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் அப்போ கொட்டேஷன் கால் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ எண்ட் பிளஸ் எண்ட் பிளஸ் எண்ட் டிவைட் பை த்ரீ மூணு லைனுடைய எண்ட் பாயிண்ட் உடைய இன்டர்செக்ஷன் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க ட்ரையாங்கிள் ஒரு சர்க்கிள் இப்போ இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் வந்து சம் ஆஃப் செட்ல இருக்கு எக்ஸ் தேர்ட்டி ஒய் ஃபார்ட்டி ஆஃப் செட்ல இருக்கு இது எப்படி நான் கொடுக்கறது இதே தான் சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் பிக்ஸ் பண்ணும் போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்றேன் எண்டு பிளஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அது என்ன அஷ்யூம் ஆகுனா அது ஆஃப் செட் வேல்யூவா அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து கால் கமெண்ட்ல முக்கியமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா ஆப்ரேட்டர் கரு பிராக்கெட் போட்டீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் இதே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டீங்கன்னா அது ஆஃப் செட் வேல்யூன்னு அர்த்தம் செக் பண்ணி பார்ப்போமா இப்போ இங்கே ட்ரையாங்கிள் இருக்கு நான் சர்க்கிள் வரைய போறேன் இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து சம் ஆஃப் செட்ல வேணும் ஸோ இப்போ நான் பண்றேன் கொட்டேஷன் கால் எண்ட் பிளஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இப்போ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி கமா ஒய் தேர்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எண்ட் பாயிண்ட் இதுதான் எண்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சர்க்கிள் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாமா டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டருக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் தேர்ட்டி ஓகே இது வந்து ஆஃப் செட் இதே ஆஃப் செட்டை வந்து இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாமலும் வரைய முடியும் அது வந்து ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னா ஒரு பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து தள்ளி நம்ம பிக்ஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரம் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க அதே டிராயிங் பாருங்க சர்க்கிள் கமாண்ட் கொடுத்துட்டோம் சென்டர் பாயிண்ட் கொடுக்கும் போது நான் கொட்டேஷன் கால் கமாண்ட் கொடுக்காம ஃப்ரம்னு கொடுத்துறேன் சோ டைரக்டா நான் என்ன பண்றேன் ஆஃப் செட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் அங்க போயிட்டு நீங்க எங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து எக்ஸ் தேர்ட்டி ஒய் தேர்ட்டி தள்ளி சென்டர் பாயிண்ட் பிக்ஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா இது செக் பண்ணி பாக்கலாமா பாருங்க சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல தள்ளி எனக்கு வரணும் அப்போ ஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவேன் இப்ப பாருங்க பேஸ் பாயிண்ட் கேக்குது பேஸ் பாயிண்ட்ன்றது என்னன்னா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க இப்ப பாருங்க ஆஃப் செட்னு வருது ஆஃப் செட் இருந்தது அட் அதாவது நான் கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து எக்ஸ் ஃபார்ட்டி கமா ஒய் ஃபார்ட்டி ஸோ சர்க்கிள் வந்தாச்சு சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் டு தி சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் பாருங்க எக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒய் ஃபார்ட்டி ஓகே ரைட் ஸோ எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி ஜொமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு சர்க்கிள் அல்லது ஆர்க்குடைய ரேடியஸ் நம்ம கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு சர்க்கிள் ரேடியஸ் பிப்டீன் இருக்கு அதனுடைய ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து நான் உள்ள வரையணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஏடின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிள் வரையலாம் ஓகே ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ நான் அகைன் ஒன் மோர் சர்க்கிள் வரைய போறேன் எக்ஸாக்ட்லி சேம் சென்டர் பாயிண்ட் தட் மீன்ஸ் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இந்த
ஒரு சர்க்கிள் வரைய போறேன் அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் என்னவா இருக்கணும்னா இந்த லைனுடைய ஒன் பை ஃபோர்த்தோ அல்லது ஒன் பை டூவோ த்ரீ பை ஃபோர்த்தோ இருக்கணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த லைன் ஒரு லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த டைரக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே ரைட் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிட் பாயிண்ட்ல வரைஞ்சுக்கிறேன் இங்க வரைஞ்சிட்டு இப்ப ரேடியஸ் எனக்கு தேவைப்படுது இந்த ரேடியஸ் என்னவா இருக்கணும் இந்த லைனுடைய லென்த்தில் பாதி இருக்கணும் அதான் என்னுடைய ரேடியஸ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் கொட்டேஷன் கால் டிஇஇ மல்டிப்ளை பை பாயிண்ட் ஃபைவ் லைனுடைய இந்த எண்டு பாயிண்ட்டு இந்த எண்டு பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அழகாக ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸ் நான் வரைஞ்சி கொடுத்துடும் ஸோ இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸ் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸோ அல்லது ஒன் பை ஃபோர்த் ரேடியஸோ அல்லது த்ரீ பை ஃபோர்த் ரேடியஸோ நம்ம ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்எல்இ அதாவது நாலு எண்டு பாயிண்ட் உடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனு இதன் ஷார்ட் கட் என்ன பண்ண போறேன் ஐ எல்எல்இ நான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஸோ கொட்டேஷன் கால் ஐ எல்எல்இ கொடுத்துட்டீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ இது ஒரு லைன் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இது ஒரு லைன் இந்த ரெண்டு லைன் எங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆகுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக எனக்கு என்ன ஆகும் சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஐ எல்எல்இ அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எம்இஇ அதாவது மிட் பாயிண்ட் பிட்வீன் டூ என் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஸோ இந்த லைன் இருக்கு இந்த லைன் எக்ஸாக்ட் மிடில் நான் சர்க்கிள் வரணும் ஸோ ஈஸியாக நான் என்ன பண்ணலாம் சர்க்கிள் கொட்டேஷன் கால் எம்இஇ ஸோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸாக்ட்லி மிடில் ஓகே ஸோ இது இந்த லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆர்க் வரைஞ்சிட்டேன் இந்த ஆர்க்குடைய எண்டு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணி எக்ஸாக்டாக ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் வரேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்டில் கொட்டேஷன் கால் எம்இஇ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த எண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த எண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் மிடில் சர்க்கிள் வரையணும் இப்போ பாருங்கள் மிடில் சர்க்கிள் வரலை ஏன் வரல அப்போ என்ன கேல்குலேஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஆறுக்கு வரைஞ்சோம் அந்த ஆறுக்குடைய எண்டு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணும் போது என்னாச்சு நம்மளுக்கு சர்க்கிள் இது மாதிரி வந்தது ஏன் இது மாதிரி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேல்குலேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு எண்டு பாயிண்டுடைய மிட் பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்கு ஸோ அதுதான் சென்டர் ஆச்சு நம்ம சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்க தவிர கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் வராது ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த இடத்துல எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்ன்றக்காக தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்இஇ அதாவது நார்மல் டு டூ எண்டு பாயிண்ட்ஸ் நார்மல்ன்றது என்னது பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் டு சம் எண்டு பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு லைனு அந்த லைன் இருந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் ஓகே இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நார்மல் எடுக்கலாம் அல்லது நியரஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நான் நார்மல் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டென் எடுக்கிறேன் இது எப்படி செக் பண்ணாங்களா சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது கொட்டேஷன் காலு மிட்ல இருந்து பிளஸ் என்இஇ மல்டிப்ளை பை டென் ஸோ மிட் ஆஃப் திஸ் லைன் எண்டு பாயிண்ட் இது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இதுல இருந்து டென் எம்எம் தள்ளி எக்ஸாக்டா நம்ம வந்து ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாங்களா டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாக்டா இங்கிருந்து மிட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க டென் எம்எம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ நான் மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொட்டேஷன் கால் நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்இஏ நியரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் என்இஇ இன் டைம்ஸ் ஆஃப் டென்னு வச்சுக்கிறேன் நியரஸ்ட் ஸ்னாப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கிருந்து எனக்கு வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நார்மல் இப்போ பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ண நியரஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டென் எம்எம் தள்ளி எனக்கு வந்திருக்கு ஓகே இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த நியரஸ்ட் என்இஇ அப்புறம் கொடுக்குற வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பை டென்ன்றதுன்னு
டிஸ்டன்ஸ் இந்த எண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல இருந்து சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் எவ்வளவு இருக்கு டென் எம்எம் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஆர்க்கு நான் யூஸ் பண்ண முடியும் சேம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் டாப்ல இருக்கிற எண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அங்க இருந்து டென் எம்எம் எடுக்கும் ஸோ எண்ட் பாயிண்ட் ஒன் எண்ட் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுதான் டென் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இதே மாதிரி பிஎல்டி பாயிண்ட் அட் தி டைம்ஸ் ஆஃப் தி வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க ஒரு லைன் பிப்டி எம்எம் இருக்கு ஸோ இங்க இருந்து என்ன பண்றேன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இப்ப பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி லென்த் அர்த்தம் ஓகேங்களா அதுதான் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இது எப்படின்னு சர்க்கிள் கொட்டேஷன் கால் பிஎல்டி எண்ட் கமா எண்ட் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க என்ன பண்றேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ்னா ஆஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அர்த்தம் ஓகே திஸ் பாயிண்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் லைன் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் லைன் எக்ஸாக்டே பாருங்க மிடில் வந்துருக்கும் ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி அகெயின் கொட்டேஷன் கால் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் கொடுக்கல பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நான் கொடுக்குறேன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்க கொடுக்குறேன் கீழே செகண்ட் பாயிண்ட் மேல கொடுக்குறேன் ஸோ இப்ப என்ன ஆகும் இங்க இருந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஸோ பிப்டி எம்எம் லைன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது பாருங்க இங்க இருந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்திருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஆர்க்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் சொன்னேன் இப்போ இந்த டி என்ற இடத்துல நீங்க ஜீரோ கொடுத்தோம் இந்த பாயிண்ட் லொக்கேட்ஸ் அட் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் செல்வ் தான் பி ஒன்ல லொக்கேட் ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பி ஒன்னுக்கும் பி டூக்கும் எக்ஸாக்ட் மிடில் செட் ஆகும் அதே டின்றது ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி த பாயிண்ட் லொக்கேட்ஸ் அட் தி செகண்ட் பாயிண்ட் பி டூல ரொக்கெட் லொக்கேட் ஆகிடும் நீங்க எவ்வளோனா மோர் தென் ஒன் கூட கொடுக்கலாம் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த லென்த் தள்ளி போயிட்டு உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதே டைரக்ஷன்ல ஓகே ரைட் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இந்த இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொ